আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে রিপোর্টিং বিভিন্ন টাইপের রিপোর্টিং গুলো তো যাব হচ্ছে এক্সপ্লোর সেকশনে এক্সপ্লোর এর এখানে বেশ অনেকগুলো রিপোর্টিং প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এখানে টেমপ্লেট গ্যালারিতে ক্লিক করি এখানে দেখেন আপনি কাস্টম তৈরি করতে পারবেন ফ্রি ফর্ম রিপোর্ট ফানেল রিপোর্ট পাথ সেগমেন্ট ইউজার এক্সপ্লোরার কোহর্ট লাইফ টাইম এবং এইগুলোর আবার আর একটু ফোকাসড এরিয়াতে আরো কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এই টাইপের রিপোর্ট গুলো আমরা তৈরি করব আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে এবং রিপোর্ট গুলো তৈরি করা খুব সিম্পল এগুলো কঠিন কিছু না যদি আপনাদের প্রিভিয়াসলি গুগল শিটের অথবা এক্সেল এর পিভোট টেবিলের আইডিয়া থাকে যেমন আপনার রো দেন কলাম এরপর ফিল্টার ভ্যালু অ্যাডিং এই টাইপের জিনিসগুলো যদি আইডিয়া থাকে তাহলে আপনার অসুবিধা হবে না আর কি আর যদি না থাকে তাহলে একটু বোঝার জন্য একটু টাইম দিতে হবে ওকে আর এই রিপোর্ট গুলো টোটালি নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবেন এবং টোটাল ব্রেন স্ট্রমিং এর ব্যাপার রয়েছে এখানে অথবা আপনার বস যখন বলবে যে আমার এই ডাটা দরকার আপনি সেই অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করতে হবে এবং সেই রিপোর্ট আপনি চাইলে এক্সপোর্ট করতে পারবেন অথবা এক্সেলে নিয়ে যেতে পারবেন যেভাবে আপনি চান আর কি সেইভাবেই গুগল আমাদের সেই ব্যবস্থা করে দিছে তো এটা জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও আমরা নেক্সট ভিডিও থেকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো প্রথমে কাস্টম তৈরি করব দেন প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে আগাবো এরপরে যে আরো কিছু কেস দেখবো আগে কাজ করে আসি এবং সেগুলোর রিপোর্ট তৈরি করব ওকে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা ভিডিও গুলো প্রত্যেকটাই দেখবেন কারণ আপনি যদি বুঝতে পারেন কারণ রিপোর্টিং এর প্রচুর কাজ আছে মার্কেটে আপনার এই জিএফ রিপোর্টিং এর জন্যই এবং আপনি যদি এটা ভালো শিখতে পারেন আপনি ডাটা অ্যানালিসিস খুব ভালো করতে পারবেন ওকে আমরা একটা কাস্টম রিপোর্ট তৈরি করব যেখানে বিভিন্ন অপশন গুলো আগে শিখবো ওকে কি কি অপশন অ্যাভেলেবেল আছে এবং কাস্টম রিপোর্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় সেইভাবে আমরা জিনিসগুলো দেখবো এখানে দেখেন ব্ল্যাঙ্ক নামে একটা অপশন রয়েছে এবং বলতেছে নিউ এক্সপ্লোরেশন রিপোর্ট তো আমরা এটাকে এক্সপ্লোরেশন রিপোর্ট বলতে পারি আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং পুরো ড্যাশবোর্ডটা বোঝার চেষ্টা করবো ওকে তো উপরে এটার নাম দিতে পারেন আমি এটার নাম দিলাম এক্সপ্লোরেশন রিপোর্ট পারফেক্ট এখান থেকে আমরা টাইম জোন চেঞ্জ করতে পারি ওকে আপনি লাস্ট কত দিনের ডাটা পেতে চান আমি লাস্ট থার্টি ডেজ এর ডাটার উপর বেস করে এই রিপোর্টটা তৈরি করতে চাই ওকে দেন এইখানে দেখেন আমাকে মাল্টিপল অপশন দিচ্ছে সেটা কি সেগমেন্ট দেন ডাইমেনশন এরপর ম্যাট্রিক্স ওকে এবং এই তিনটার উপর বেস করে আমরা আবার এখানে এগুলো সবই হচ্ছে ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা এইখানে রিপোর্টিং দাঁড় করাতে পারি দেখেন এখানে রয়েছে সেগমেন্ট তার আগে উপরে যদি দেখেন যে টেকনিক আপনি কি টাইপের রিপোর্ট ফ্রি ফর্ম অথবা কি টাইপের রিপোর্ট তৈরি করবেন আমরা ফ্রি ফর্ম অথবা এগুলো একটু পরে আসবো বাট আপাতত এক্সপ্লোরেশন রিপোর্টে ফ্রি ফর্ম এর আন্ডারেই আমরা আসি ওকে এরপর ভিজুয়ালাইজেশন যে কিভাবে চেঞ্জ করবেন কোন ডাটার উপরে চেঞ্জ করবেন অথবা আপনার ম্যাপিং সিস্টেমটা কেমন হবে এখানে সেগমেন্ট সেগমেন্ট এর আগে আমরা দেখে আসি ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্স এ সেটা এক ধরনের ছিল এখানে আর এক টাইপের এখানে আমরা কারণ দেখি না আমি যদি কষ্ট করে আমারটা এরকম দেখে দেখে নিজের মতো করে একটা তৈরি করতে পারেন দেখবেন যে কনফিডেন্স চলে আসে তো আমি জাস্ট একটা রিপোর্টিং এ যাচ্ছি ডাটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে এবং এই মোবাইল ট্রাফিক এর ডাটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি ডাটা বিল্ড করতে পারি বিল্ড অডিয়েন্স এখানেও সেম কনসেপ্ট ইউজ হবে ওকে আচ্ছা এরপরে আসতেছে রো রো মানে মোস্ট কেজে আমরা কি করি ডাইমেনশন অ্যাড করি রো মানে কি আপনার এই যে নিচে নিচে একটা ডাইমেনশন অ্যাড করি এরপরে চলে আসতেছে কলাম আমরা কলামেও কিন্তু ডাইমেনশন সেট করতে পারি কলামেও ডাইমেনশন সেট করব সেটাও আমরা দেখব আর ভ্যালু মোস্ট কেজে হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স কি ম্যাট্রিক্স মানে ডাটা ম্যাট্রিক্স মানে হচ্ছে ডাটা মানে হচ্ছে নিউমেরিক ভ্যালু অ্যাক্টিভ ইউজার টোটাল সেশন কতগুলো হয়েছে এগুলো হচ্ছে ভ্যালু এবং ফিল্টার করতে পারি ধরেন আপনি বিভিন্ন কান্ট্রির ডাটা দিলেন আপনি এর মধ্যে বললেন যে আমার ইউএস এ ঠিক আছে ইউএস এর সবগুলো সিটি বাট এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটি বাদ থাকবে তাহলে ফিল্টার করলাম এবং আপনারা যদি পিভোর টেবিল ইউজ করে থাকেন স্পেশালি গুগল শিটের পিভোর টেবিলটা আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো আপনাদের পরিচিত লাগার কথা রো কলাম ভ্যালু ফিল্টার এগুলো পরিচিত লাগার কথা 
ওকে সো এগুলো আশা করি বুঝতে পারছেন আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি এরপর এখানে দেখেন আছে ফ্রি ফর্ম রিপোর্ট এটা চাইলে ডুপ্লিকেট করতে পারি আমরা রাইট দেন এখানে আপনি এটাকে অন্য ভার্সনে নিতে পারেন ধরেন আমি বললাম যে কোড রিপোর্ট তৈরি করব হ্যাঁ সেটা পসিবল আপনি চাইলে এখান থেকে এটা ডিলিট করে দিতে পারেন আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমার এই মুহূর্তে দরকার নাই আমি আপনাদের সবকিছু কাস্টম দেখাবো ওকে আবার এই পাশে যদি আসি দেখেন এখানে আপনার আন্ডো এবং রিডো বাটন আছে খুব দারুণ একটা জিনিস রিপোর্টিং এ কারণ কোনো ভুল হতেই পারে আমরা সেই ক্ষেত্রে আন্ডো রিডো করতে পারি আবার সেই রিপোর্টটা এক্সপোর্ট করব এবং সেটা কি কি ফরম্যাটে এক্সপোর্ট করব গুগল শিটে নিয়ে যাব সেখানে যে অ্যানালাইসিস করে আমরা গ্রাফ তৈরি করব টেবিল তৈরি করব সেটা পসিবল অথবা আপনারা পিডিএফ অথবা সিএসবি তে নামাতে পারবেন এছাড়া রিপোর্ট যদি শেয়ার করতে চান আপনি চাইলে রিপোর্ট শেয়ার করতে পারেন সেটাও পসিবল কিন্তু সেটা রিড অনলি মোড এ যাবে শেয়ার অল ইউজার অফ এক্সপ্রেশন প্রপার্টি রিড অনলি মোড মানে তারা এটা এডিট করতে পারবে না আর এটা ওকে আমরা এইবার কিছু ডাটা নিয়ে আসার চেষ্টা করব এখানে দেখেন অটোমেটিক ডাইমেনশনের মধ্যে বেশ কিছু ভ্যালু অ্যাড হয়ে গেছে যেটা আমরা দেখতে পেলাম এবং আমরা প্রথমে একটা ডাটা ধরেন এখানে ভ্যালুর মধ্যে প্লেস করলাম যে অ্যাক্টিভ ইউজার এখানে অ্যাক্টিভ ইউজারের ডাটা চলে আসছে ঠিক আছে ভালো কথা কিসের অ্যাক্টিভ ইউজার আমি বললাম জেন্ডার যারা আছে সেটাকে রোদে সেট করলাম আন্ডন হিসাবে দেখাচ্ছে এবং আমরা এখান থেকে দিলাম হচ্ছে কলাম সেকশনে সেটা হচ্ছে আপনার প্ল্যাটফর্ম দেখি কি ডাটা এখানে अवेलेबल আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়েব তার মানে দুইটা প্ল্যাটফর্ম আসবে এখানে আমরা ওয়েব এবং আপনি এখানে রো দেখেন রো হচ্ছে জেন্ডার এবং কলাম হচ্ছে আমার ওয়েব এবং টোটাল এবং আমরা কোন ডাটার উপরে সেটা অ্যানালাইসিস করতেছি সেটা হচ্ছে অ্যাকটিভ ইউজার ডাটার উপরে অ্যানালাইসিস করতেছি খুব ভালো কথা এবার একটু বলে নেই আপনি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করলেও সেই ডাটা কিন্তু এখানে পাস হবে কিন্তু সেই ডাটা সেট হবে কোথায় সেই ডাটা সেট হবে হচ্ছে আপনার কোথায় এই যে রোর মধ্যে যদি ডাবল ক্লিক করেন আমি ধরেন ডাবল ক্লিক করব কি করব কোনটা সোর্স হ্যাঁ এটা করলাম ডাবল ক্লিক করলাম এই ডাটা দেখেন রোতে সেট হয়ে গেছে ধরেন আমি এখান থেকে জেন্ডারটা রিমুভ করে দিই এরপর দেখেন আমার ডাটা শো করতেছে ওকে এবং আমি এখানে মিডিয়ামটাও দেখতে চাই কিন্তু মিডিয়ামটা আপনার ওকে এখানে দিচ্ছি আমি কলামের মধ্যে মিডিয়াম অলরেডি আছে সরি আমি সোর্স নিয়ে এসে চাচ্ছি আমি সোর্সটা দিচ্ছি হচ্ছে কলামের মধ্যে দেখতে পাই এরপর এটা সেগমেন্ট হয়ে গেছে যে ডিরেক্ট যদি হয় তাহলে ওয়েবে কতটুকু গুগল যদি হয় ওয়েবে কতটুকু সেটা সেগমেন্টেশন হয়ে গেছে তো আমরা এটা যদি ধরেন এইভাবে না পেতে চাই আমরা এটাকে অ্যাজ এ নেস্টেড হিসেবে পেতে চাই তাহলে নেস্টেড হিসেবে পেতে হইলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে ডাইমেনশনের মধ্যে এটা সেট করতে হবে মানে রো ডাইমেনশনটাকে রোর মধ্যে সেট করতে হবে আমি রোর মধ্যেই দিচ্ছি এটাকে এটা রোর মধ্যে চলে গেছে এবং এইটাকে আমরা নেস্টেড করব নেস্টেড মানে এটার আন্ডারে চলে আসবে সো ইয়েস নেস্টেড এখন যেটা দেখাচ্ছে আপনার এই যে মিডিয়াম এবং সোর্স যদিও ডাবল নাই ডাবল থাকলে ধরেন নানের আন্ডারে দুইটা ডিরেক্ট তিনটা ডিরেক্ট দেখাইতো ওয়ান বাই ওয়ান অর্গানিকের আন্ডারে আপনার দুইটা তিনটা চলে আসার চান্স থাকতো রাইট যেহেতু ডাটা এটার অ্যাভেলেবল নাই আপনি জিনিসগুলো বুঝতে পারতেছেন কিনা সেটা হচ্ছে মেইন কথা রিপোর্টিং আপনার মতো করে তৈরি করতে পারেন এরপর এখানে দেখেন রোর কথা চলে আসতেছে রো এখানে আমরা চাইলে মাল্টিপল করতে পারি এখানে সর্বোচ্চ কতগুলো পাঁচশো রো আনতে পারি যেটা আমরা এখানে পাচ্ছি দেন এখানে কলামে যদি যাই এখানে গ্রুপ কলাম দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে সর্বোচ্চ কতগুলো গ্রুপ কলাম করতে পারি সেই ডাটাও আমরা এখানে পাবো রাইট আমরা ডাটা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভ ইউজের উপর বেস করে ধরেন আমরা সেশনের উপর বেস করে দেখতে চাই তাহলে এখানে যেমন প্লাস বাটন আছে দেখতে পাই এই প্লাস বাটন অনুযায়ী আমরা কিছু ডাটা আনতে পারি সো আমি একটা ম্যাট্রিক্স নিয়ে আসবো এবং এখানে দেখেন আমরা সিলেকশনে গেলে বেশ অনেকগুলো ডাটা চলে আসতেছে ওকে এবং বেশ কিছু আছে কাস্টম যেমন এই যে আমরা একটা কাস্টম সেট আপ করছিলাম ভিডিও ভিউ এটা নিয়ে আমি পরে দেখাবো আপাতত এই সেকশন থেকে আমি দেখাচ্ছি এখান থেকে আমরা সার্চ করতে পারি এখানে এই যে সেশন আমি এখানে সেশনটাকে ইম্পোর্ট করব এবং সেশন এখানে চলে আসছে দেন এই সেশনটাকে আমরা এখানে ভ্যালুর মধ্যে অ্যাড করব এইবার দেখেন আমার রিপোর্টিংটা কেমন হয়েছে অ্যাক্টিভ ইউজার এরপর সেশন আমি এখান থেকে ধরেন ইয়াটা বাদ দিয়ে দিই সোর্সটা বাদ দিয়ে দিই আমার এটা সোর্স দরকার নেই এখন এবং নেস্টেড শুধুমাত্র যখন ডাবল আমরা ডাবল ফরমেট ইউজ করব তখন আপনার নেস্টেড ইউজ হবে ওকে এখন দেখতে পাই ওয়েবের আন্ডারে অ্যাক্টিভ ইউজার এবং সেশন দুইটা শো করতেছে আমি যদি এখান থেকে প্ল্যাটফর্ম ফেলে দিই তাহলে আমার নর্মাল টেবিলের মতো শো করবে আপনি চাইলে এই ডাটা গুগল 
শিটে নিয়ে দেন ওখান থেকে আপনি রিসার্চ করতে পারেন ডেটা চলে আসে আপনি এই ডেটাকে এখানেও পিভট করতে পারেন সো আমরা সিলেক্ট যদি করি এইখানে এই যে পিভট টেবিল পাচ্ছি পুরো কলাম কপি করলাম এবং এই যে দেখেন পুরো ফরম্যাট রো কলাম ভ্যালু ফিল্টার এবং এখানে যদি রিপোর্ট দেখেন কি রকম আসছে রো কলাম ভ্যালু এবং ফিল্টার ওকে পারফেক্ট সো এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো গুগল শিটের আমাদের লেসন আছে ওয়েব অ্যানালিটিক্স সেশনে তখন আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো এখন আমরা ধরেন চাচ্ছি যে আমার ডাটার মধ্যে এই নান ভ্যালু আসবে না তাহলে নান কে আমরা কিভাবে রিমুভ করবো আপনি যদি এখানে রাইট ক্লিক করেন দেখবেন যে এক্সক্লুড সিলেকশন নামে একটা ট্যাপ চলে আসছে তাহলে এক্সক্লুড করলে এখান থেকে ডাটার মধ্যে নান চলে যাবে এবং নিচের দিকে আসেন এই যে দেখেন চলে আসছে এইখানে ফিল্টার করে ফেলছি আমরা ওকে আমরা কেটে দিলে আবার সেটা ব্যাক করবে আচ্ছা আমরা যদি ফিল্টার করতে চাই কিসের উপর ফিল্টার করব আপনি চাইলে এখানে ডাটা ফিল্টার করতে পারেন বিভিন্ন টপিক করবে যেমন ধরেন আমি বললাম যে কান্ট্রি ওয়াইজ ফিল্টার করবো যে এটা সেগমেন্টেশনটা আসবে যে শুধুমাত্র ইউএস থেকে যারা এখানে আসে অথবা বাংলাদেশ থেকে আমি যেহেতু এটা বাংলাদেশ সাইটে কথা বলছি বাংলাদেশ থেকে যারা আসে তাদের ডাটা এখানে সেগমেন্ট হবে তাহলে আমাকে সেগমেন্ট সেট করতে হবে এখন সেগমেন্ট সেট করার জন্য আমার সেগমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এই যে দেখেন এখানে আমরা পাচ্ছি এই যে প্লাস এখানে কয়েক টাইপের সেগমেন্ট ইউজার সেগমেন্ট সেশন সেগমেন্ট ইভেন্ট সেগমেন্ট ওকে এবং সেই অনুযায়ী আমরা আবার কিছু নিচে পাচ্ছি আমি এই ক্ষেত্রে দিব হচ্ছে ধরেন সেশন সেগমেন্ট সেশন সেগমেন্ট দেওয়ার পরে এখানে আমাকে মাল্টিপল অপশন দিচ্ছে ওকে আমরা এখান থেকে দেখি কি কি ডাটা এখানে অ্যাভেলেবেল আছে বিভিন্ন ইভেন্টের উপর বেস করে ডাটা অ্যাভেলেবেল আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেমোগ্রাফিকের উপর বেস করে ডাটা অ্যাভেলেবেল আছে ই কমার্সের উপর বেস করে ডাটা অ্যাভেলেবেল আছে ইভেন্ট গেমিং জেনারেল জিওগ্রাফি আমি বেসিক্যালি আপনাদের কান্ট্রির কথা বলতেছিলাম সো এই যে দেখতে পাচ্ছি কান্ট্রি আইডি সো আমরা এখানে কান্ট্রি আইডি এবং যেটা ফিল্টার করব কন্টেন্টস বিডি নট অল ডাটা আমরা এখানে ফিল্টার করলাম এবং এই যে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে বিল্ড অডিয়েন্স সেটা আমরা পরে কথা বলবো আপাতত এটা আমি অ্যাক্টিভ করি এবং ওই অনুযায়ী বাংলাদেশের ডাটাগুলো আমার এখানে শো করবে টোটাল কতজন ইউজার আমি এবার এটা কি করব সেভ অ্যান্ড রিপ্লাই দিব এবং এটার সেগমেন্টের একটা নাম দিব ওকে ট্রাফিক ফ্রম বিডি আমরা চাইলে অ্যান্ড ফর্মুলা ইউজ করতে পারি যে আপনার সম্পূর্ণ বিডি না আপনার শুধুমাত্র ঢাকার ডাটা চাই তাহলে অ্যান্ড ফর্মুলা ইউজ করব এবং এখানে আমরা ডেফিনেটলি তখন ইউজ করব হচ্ছে সিটি এবং সেই সিটির ডাটা এখানে আমরা প্লেস করব অথবা আপনি চাইলে অর ফর্মুলা ইউজ করতে পারেন যে আমি চাই যে বাংলাদেশ এবং ইউএসএ থেকে ট্রাফিক আসে তাদের ডাটা তাহলে এখানে আমার নামটাও চেঞ্জ করতে হবে ওকে সো আশা করি বুঝতে পারছেন এবং এখানে আবার কন্ডিশন গ্রুপ আছে এক্সক্লুড অপশন আছে তো আপনি নিজে নিজেই যত এক্সপ্লোর করবেন তত বুঝতে পারবেন আমরা আপকামিং ভিডিও গুলোতে এগুলো নিয়ে আরো কথা বলবো ওকে আপাতত আমি সেভ অ্যান্ড রিপ্লাই এই রিপোর্টটাকে সিম্পল রাখার চেষ্টা করতেছি তো আমার যে ট্রাফিক এত সময় ছিল সেই ট্রাফিক এবার শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে যারা আসে তাদের উপর এটা সেগমেন্টেশন হয়ে গেছে দেখতে পাই এই যে ট্রাফিক ফ্রম বিডি এটা টোটাল যেহেতু সবই বাংলাদেশ সেহেতু আমার টোটালেও সব এবং বাংলাদেশেও সব একই ডাটা আর কি কোনো চেঞ্জেস দেখতে পাচ্ছি না আপনি চাইলে ইউএস এর জন্য আলাদা একটা করতে পারেন দেখার জন্য যে কেমন হচ্ছে ওকে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিভোটে লেখা আছে ফার্স্ট কলাম আমরা চাইলে এই কলাম চেঞ্জ করতে পারি আমাদের একটা মাল্টিপল ডাটা দিচ্ছে আমরা বললাম যে লাস্ট কলাম সেই অনুযায়ী আমাদের ডাটা রিপ্লেস হচ্ছে আমি বললাম যে আপনার ফার্স্ট রো দেখেন ভিজুয়ালাইজেশনের কিন্তু চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি আমরা সো আমি ফার্স্ট কলামটাই দিচ্ছি খুব ভালো কথা এবং এখানে সেল টাইপ দেখেন এটা কি বার্ড চার্ট আমি চাইলে এটা হিট ম্যাপে নিয়ে আসতে পারি এবং হিট ম্যাপ দিলে যেটার ডাটা আপনার বেশি সেটার আপনার হিট ম্যাপ আকারে শো করবে অথবা এখানে প্লেন টেক্স হিসাবে দেখাতে পারেন আপনি যেভাবে রিপোর্টে জিনিসগুলো শো করাতে চান না আপনার সেটা আপনার ডিসিশন এখন ওকে আমি এটা বার্ড চার্টে রাখলাম এবং আমরা উপর থেকে আবার এই টেবিল গুলো চেঞ্জ করতে পারি ওকে অর্থাৎ এই ভিজুয়ালাইজেশন টেবিল গুলো চেঞ্জ করতে পারি তাহলে আমি এখানে ভিজুয়ালাইজেশন ধরেন ডোনার চার্ট এটা দিলাম কিন্তু ডোনার চার্ট কিন্তু অনলি দুইটা ডাটার উপরে আপনার মোস্কে যে হয়ে থাকে যেমন এখানে শো করতেছে এই যে আপনার নন অর্গানিক এবং রেফারাল এবং অ্যাক্টিভ ইউজার তার মানে দুইটা প্যারামিটার এখানে ইউজ হচ্ছে দুইটা প্যারামিটার একটা হচ্ছে ডাইমেনশন এবং একটা হচ্ছে আপনার ম্যাট্রিক্স আমি হয়তো আপনার মাল্টিপল ম্যাট্রিক্স দিছি এবং গুগল এখানে দেখেন ডিফল্ট ভাবে কিছু ডাটা কিন্তু সরাই ফেলছে কারণ ডোনাট অনলি দুইটা প্যারামিটার উপরে হয় ওয়ান ডাইমেনশন ওয়ান ম্যাট্রিক্স চাইলে এই রিপোর্ট এখানে এইভাবে দেখতে পারি হ্
এখানে আরো ফরম্যাট আছে সেটা এখন আপনারা নিজেরা টেস্ট করে নিন অথবা আপনাদের যে টাইপের ডাটা দরকার হয় আপনারা সেগুলো দেখে নিন ওকে আমরা টেবিল ফরম্যাটে ছিলাম কারণ রিপোর্টিং করার সময় আপনাদের প্রয়োজন পড়বে আপনি অপশন গুলো দেখে রাখেন এবং আমরা এই ভিডিওতে বিভিন্ন অপশন গুলো দেখার চেষ্টা করতেছি ওকে সো আশা করি বুঝতে পারছেন এইভাবে আপনি চাইলে মাল্টিপল সেগমেন্ট তৈরি করতে পারেন এখানে দেখেন এখানে প্রত্যেকটা অপশন ক্লিক করে করে দেখেন প্রত্যেকটা অপশনের মধ্যে কি কি ফিচার অ্যাভেলেবেল আছে সেই জিনিসগুলো অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করেন ওকে এরপর এই জিনিসগুলো আমরা পাবো আপকামিং ভিডিওতেই পাবো যে অ্যাড সিকুয়েন্স কন্ডিশন গ্রুপ এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ডাইমেনশন কি কি অ্যাভেলেবেল আছে আপনি যদি ডাইমেনশনের লিস্ট দেখেন কি কি ডাইমেনশন আমরা দুইটা কাস্টম ডাইমেনশন তৈরি করছিলাম সেই কাস্টম ডাইমেনশনের কিন্তু এখানে চলে আসতে দেখেন এই যে এটা দিয়ে আমরা রিপোর্ট তৈরি করতে পারবো সেটা আমরা পরে করব এখনই না এখানে ডাইমেনশন কি কি ডাইমেনশন অ্যাভেলেবেল এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ এবং যদি পসিবল হয় এগুলোকে ব্রেকডাউন করে নেবেন আপনি কোনো এক্সেল শিটে সেখান থেকে আপনি আগে দেখে আসতে পারেন এইবার একটু সেগমেন্টেশন করি যে ওকে অ্যাট্রিবিউশনের উপর বেস করে কি কি ডাইমেনশন অ্যাভেলেবেল আছে এবং এগুলো আপনি যতটা মেমোরাইজ করতে পারবেন রিপোর্টিং আপনাকে হেল্প করবে যে ওকে আমি এই টপিক দেখে আসি এটার উপর একটা রিপোর্ট তৈরি করা পসিবল ডেমোগ্রাফিকে কি কি ডাটা অ্যাভেলেবেল আছে ই কমার্সের আন্ডারে কি কি ডাটা ইভেন্টের আন্ডারে কি কি ডাটা দেন গেমিং জেনারেল জিওগ্রাফিক দেন লিঙ্ক পেজেস পার স্ক্রিন প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড ডিভাইস হ্যাঁ মাল্টিপল ডাটা আমরা এখানে পাচ্ছি একইভাবে আপনারা চাইলে ম্যাট্রিকের উপর বেস করে জিনিসগুলোকে দেখতে পারেন যে কি কি ডাটার উপরে ম্যাট্রিক ডাটা দেখানো হচ্ছে ইউজার লাইফ টাইম এটাতে পাচ্ছি দেন পাবো হচ্ছে ইউজার ইউজারের উপরে সেগমেন্টেশন গুলো কি দেখেন বেশ অনেকগুলো সেগমেন্টেশন এখানে পাচ্ছি আমরা নিউ ইউজার রিটার্নিং ইউজার টোটাল ইউজার অ্যাক্টিভ ইউজার ওয়ান ডে ইউজার দেন সেশনের ভিতর আমরা কি কি টাইপের সেশন পাচ্ছি রেভিনিউর মধ্যে কি কি টাইপের রেভিনিউ আমাদের সামনে আসতেছে এখন এই টার্ম গুলো যখন আপনার মাথায় থাকবে তখন আপনার রিপোর্ট তৈরি করতে সুবিধা হবে আপনি যদি এগুলো না দেখেন কি কি টাইপের ইভেন্ট এখানে অ্যাভেলেবেল দেখতে পাচ্ছি আমরা তাহলে আপনি ঠিক মতো ডাইমেনশন কলম সেট করতে পারবেন না ডাইমেনশন ম্যাট্রিক সেট করতে পারবেন না রিপোর্টিং এ আপনি ভালো করতে পারবেন না ওকে সো আমরা কিছু রিয়াল কেস সিনারি দেখব সেটা আপকামিং ভিডিও গুলোতে আপাতত অপশন গুলো হয়তো বুঝতে পারছেন দ্যাটস ইট আমাদের এখানে আর কোনো কাজ নাই আমাদের রিপোর্ট দান আমি প্রত্যেকটা অপশন আপনাদের দেখাই দিছি ক্রিয়েট সেগমেন্ট ফ্রম সিলেকশন এগুলো নিয়ে তো আমরা কথা বলে আসছি ওকে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে সিরিয়ালি আমরা প্রত্যেকটা সিরিয়ালি দেখবো যেগুলো এক্সিস্টিং রিপোর্টিং এর মধ্যে আছে থ্যাংক ইউ রিয়ান